ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾപിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആകെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററും കൂടിയേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ അഡീഷണലി ഒരു ഓസിലേറ്ററും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കോൾപിറ്റ്സ് കാരണം ഈ കോൾപിറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾപിറ്റ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചതാണ് ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററും കോൾപിറ്റ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഹാർട്ട്ലി യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് രണ്ട് ഇൻഡക്ടറും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ കോൾപിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടറുമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയാം കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ യൂസസ് ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് അക്രോസ് എ കോമൺ ഇൻഡക്ടർ എൽ ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടാപ്ഡ് ദ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സി വൺ സി ടു ആൻഡ് എൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട്ലി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൽ വൺ എൽ ടു ആൻഡ് സി ആയിരുന്നു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് സി വൺ സി ടു ആൻഡ് എല്ല് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ വരയ്ക്കാം ഹാർട്ട്ലി വരച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബേസിക് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരച്ചു അല്ലേ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു സോറി ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മളൊരു കപ്പിളിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടറുമാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡക്ടറും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ആയിരുന്നു ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫെഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ യെസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വി സി സി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കോൾപിറ്റ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡക്ടറിന് പറയും രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും രണ്ട് നമ്മളെ രണ്ട് ഇൻഡക്ടറിന് പകരം രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് നേരത്തെ തേലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹാർട്ട്ലിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സി ഐ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് കപ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഒരു ഇൻഡക്ടറുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു കോൾപിറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഹാർട്ട്ലിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്കറിയാം ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ അസിസ്റ്ററാണ് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ അസിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ആർ ഇ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു എന്നുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബേസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബയാസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും ആർ ടു എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററുമാണ് ഇൻപുട്ടിലെ അൺവാണ്ടഡ് ഡി സി എ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സി ഐയും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടതാണ് സി ഒ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്
റിമൈനിങ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടും ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു എൽ എൽ ടി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇക്വാലിറ്റി കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി പറയാൻ പറ്റുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി ടി എന്നാണ് സി ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് സി ടി ആണ് സി ടി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ ഇൻറ്റു സി ടു ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്നുള്ള ഫോമുലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സി സി ടി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കോൾപിക്സ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫീ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റി സി ടുവും അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ പറയാം വി എഫ് ബൈ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസിന് ഇക്വാലൻ്റായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് ഇൻറ്റു സി ടു ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു സി വൺ സി ടു എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു സി ടു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് സി വൺ എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ വി ഔട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു സി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു സി ടു ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു സി വൺ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കേസിൽ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ എക്സ് എൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് സി ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് എക്സ് ഇ ടു ബൈ എക്സ് ഇ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇൻഡക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൽ എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ എഴുതായിരുന്നു ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പോൾ എന്താണ് സി വൺ ബൈ സി ടു ഇതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എം വി സോ ദ സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫോർ ദി ടു കപ്പാസിറ്റീസ് ഇസ് സെയിം ഫർദർ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരൊറ്റ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറൻറ്റ്സ് രണ്ടിലേക്കുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എം വി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ പറഞ്ഞ സെയിം കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോൾപിറ്റ്സിൻ്റെ സെയിം സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കോൾപിറ്റ്സിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡക്ടറിനെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്ലി ആൻഡ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ വേരീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ഫീച്ചർ ഓൺ വിച്ച് ദ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ സച്ച് ഓസിലേഷൻ സോ ദ ക്രിസ്റ്റൽ
to vibrate at its natural frequency. If you voltage apply the voltage, we vibrate the crystal. This vibration is affected by the oscillations. So, it is these vibrations which is eventually get converted into oscillations. If we have the oscillations, we have the vibrations in the middle of the day. Oscillation side convert you. Okay. Over there, number of quartz crystal and a main item number you see in the material. Other than the letter man's like you can. But then a crystal oscillator and goes to parana basic carrying a lay in England. Okay. In reality, in reality, the crystal behaves like series RLC circuit formed by the component. But normal case lay number the crystal act in the or series at la RLC circuit in the polar clear at them Korea when the crystal is not vibrating it is equivalent to capacitance CM upon the crystal on our the same at the e motham crystal oscillator and a net effective value more than the CM on a CM or in a quality where I am mounting capacitance on CM polar clear on a normal case the crystal off of the same at the alay I'm going to mounting capacitance I can I'm going to effective it in the capacitance अब कोड़ा दल डिटेल ऐड नमक नोका पर लरु क्रिस्टल डे सिंबल अंदर नोटेड हो क्या इन्हें ऐड क्रिस्टल वेर ना अब क्रिस्टल अंदर ही क्वालन रहना एक सीरीज़ आरएलसी सर्किट नहीं क्वालन रहना पर इंदर ये आरएलसी सर्किट ने प्रत्येक दा आरएलसी सर्किट पे इंडक्टर ने कैपेसिटर रिएक्टेंस एक्स सेल्लो कैपेसि� मून गंडीशन्स वाले डिस्कस किया। अपन नम्बर पर डिजाइन जितना सर्किट ले, एक्सेल ने नल्ला द एक्सीए का लंग ग्रेटर ऐट नम्बर डिजाइन जी आने के लिए, इट विल बिकम एन इंडक्टर। योर क्रिस्टल ने पीसो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ने वेरी इंडक्टर ने इफेक्ट आयरिक उन्नड़ा वा। सेम वे नम्बर एक्सीज़ ग्रे� Inductive reactants are the capacitive reactants that are used to be 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 used to Actually, in the good term, it is a net effect in the resistor. It is a net resistor. It is a net condition. In the three cases, we have to say, XL is greater than XC. It will behave like an inductor. XC is greater than XL. It will behave like a capacitor. If XL and XC are equal, that means the resonance condition is achieved. Resonance condition is achieved. The circuit behaves like a common resistor. அப்பு நமுக்கு நம்முடை cold pits oscillator நான் replace ஏது உண்டு crystal oscillator வருக்கினம். நம்மல் எந்தக்க changes வருத்தும் வாழ்ரா கலியரானே நம்முடை cold pits oscillatorல் inductor நே replace ஏது உண்டு நம்முடை crystal fixium. அப்பு எந்தான் நம்முடை crystal fixium் உண்டுல்லே primary advantage என்ன வைக்கியானங்கள் high frequency stability நமுக்கு achievியாம் பட்டும். அப்பு நான் இது வேறு ஒரு textbook ஆனை, இது textbook என்று வேசிலும் நீங்கு வரைக்கியாம். இப்பு நீங்கள் basic ஐட்டு விடு செல கேசிலும் நீங்கு RF chalk நான் விடு கொடுத்திருக்கிறேன் கலக்டர்னே. நீங்கள் விடு RC நில் resistor வரைச்சாலும் இவிடு problem நுள்ளியாம். இப்பு நீங்கள் எட்டும் நல்ல option வரைந்து, crystal oscillate அப்பு வலரக் கலியரானே நம்க்கு எங்கேன பரையாம் crystal oscillator இந்த பிரின்சிப்பிலே நம்மலும் பரண்ணியுலே basic ஐட்டல காரியங்களுக்கு நம்மலும் discuss ஏதோ crystal oscillator எந்தான் நம்க்கு பரண்ணியும் அப்பு எங்கேனே crystal oscillatorலே crystal inductor item, capacitor item, resistor item ஆரந்து நம்மலும் generalை காரியங்களும் discuss ஏதோ okay இன்னு நம்மல் உட Connie�ிக்கிறேன்தானே Cinque 
ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൾ പിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എക്സാമിന് ക്രിസ്റ്റൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നോട്ട്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ദ കോൾ പിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ടു ആക്ട് ആസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ദ ഓൺലി ചേഞ്ച് ഈസ് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ ദി ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറിന് വരവ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആകെ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം ദ ക്രിസ്റ്റൽ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ പാരലൽ ട്യൂൺ സർക്യൂട്ട് ഒരു പാരലൽ ട്യൂൺ സർക്യൂട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കോൾ പിറ്റ്സിൻ്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റലിന് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫർദർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടും ബാക്കി വരുന്ന വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസാണ് ബേസിക്കലി ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് സീരീസ് റെസ്റ്റൻ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നാണ് പാരലൽ റെസ്റ്റൻ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ സീരീസ് റെസ്റ്റൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ബിഹേവ് ആസ് എ സീരീസ് റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു സീരീസ് റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് സീരീസ് റെസ്റ്റൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ആ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് പി അല്ല സോറി എഫ് എസ് ആണ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ റൂട്ട് എൽ സി ഇത്രയും ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരൊറ്റ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ തരുവുള്ളൂ ഒരു ഇൻഡക്ടറും തരും ആ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സീരീസ് റെസ്റ്റൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഓവറോൾ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സീരീസ് റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പാരലൽ റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് സോ പാരൽ റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ബിഹേവ്സ് ആസ് എ പാരലൽ റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സീരീസ് റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പാരലൽ റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക പാരൽ റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് പി എന്നാണ് എഫ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി ടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കോൾ പിറ്റ്സിലെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ ഇൻറ്റു സി ടു ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പാരലൽ റെസ്റ്റൻ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ഹൈ പവർ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹൈ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ദ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് വെരി ഹൈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ക്യൂ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഫ്രാഗൈൽ ആൻഡ് കൺ കൺസിക്വൻ്റ്ലി ക്യാൻ ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോ പവർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ലോ പവർ സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ക്യാൻ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് അപ്രീഷ്യബിളി നമുക്
വണ്ണ് ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പൈക്കോ ഫയറഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നേരിട്ട് തന്നെ എഴുതാമല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇത്രയും ഹേർട്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഫ് പി കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ സി ടി ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സി വൺ ഇൻറ്റു സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ടു അല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരിക ശ്രദ്ധിക്കണേ നോർമൽ ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് സി ടുവിന് പകരം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എം ആണ് സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ സി ടു ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സി ടി നമുക്ക് കിട്ടും സി വൺ ഇൻറ്റു സി എം ഡിവൈഡർ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫാരഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ എത്രയാണ് എൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലേ യെസ് വൺ ഹെൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എന്താ പറയുക നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ സീരീസ് റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചും ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ